Olá, meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura. Tudo bem com vocês? Olha aí, pessoal, ó, que esse já tá aqui na ajuda. A gente tá, vai fazer um pouco de cera alveolada. E hoje estou fazendo só um videozinho rapidão aqui para vocês, é, para falar sobre planejamento apícola. A gente tá mexendo com cera hoje, mas na verdade a gente não tá precisando de cera. Pelo menos não muito e não agora. Mas aqui é o seguinte... É, a nossa safra ainda vai mais um mês e meio. É, eu, eu que a gente precisava de ser alveolada, a gente já usou. É, então, assim, de fato, a gente não precisaria estar tá mexendo com cera agora. Mas eu, a gente está já fazendo isso porque a gente tem a intenção de triplicar os nossos enxames no final da safra. É, então, a gente vai precisar de cera. Como a gente sabe que o tempo é muito corrido, essa semana mesmo eu fiz muita falta lá no grupo do WhatsApp por causa de correria. É, e como a gente ainda não vive só da apicultura, é, a gente tem que se organizar dessa forma. Como hoje a gente não tem mel para colher, não tem caixa para visitar. Vou dar uma, uma mostradinha para vocês. Eu não sei se dá para ver bem no vídeo, mas tá nublado, então mesmo que a gente tivesse caixa para visitar, não ia ser um bom dia pra gente estar tá fazendo isso hoje então a gente aproveita nosso tempo assim ó, é, passando a gente tá filtrando a cera dentro do laminador e vamos estar tá fazendo aí uns um pouco de cera alveolada, porque aí a hora que a gente for fazer as divisões, a gente já tá com essa parte pelo menos já toda resolvida e é para isso que a gente faz o planejamento apícola é, eu já tenho, já marcado, o que eu vou fazer quase que até na safra do ano que vem. Na verdade, até o que eu vou fazer na safra do ano que vem. Então, é assim que a gente se organiza. E, e tem uma abelha querendo pegar a Kessia. <risos> é assim que a gente se organiza para que dê tudo certo, que a gente consiga fazer tudo na época certa. Então, é uma dica que eu tenho para vocês. Se organizem também, não importa se você tem duas, três, quatro caixinhas. É... Olha aqui que borrona suja que saiu. Tinha um pouquinho de cera mais suja no meio. Aí acabou ficando junto. É, então é o que eu falo pra vocês. Pra vocês se organizarem. É, quando a gente tem... Falar, ah, vou ter duas, três caixinhas só pra começar... Só pra começar a mexer, pra tirar um melzinho pra família. Mas a gente acaba sempre tendo cinco, tendo dez, tendo quinze, tendo vinte. E aí a coisa começa a ficar apertada, né? Então é uma dica que eu dou pra vocês. Façam um planejamento pra que vocês estejam sempre adiantados no trabalho que vocês têm pra fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, não se esqueça, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber sempre que eu postar vídeo novo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição. Se você quiser adquirir o e-book com o básico teórico da apicultura por apenas R$25,00, o link também está na descrição. Mais um link que a gente vai estar tá colocando também na descrição é o da playlist do curso gratuito de apicultura, é, que a gente encerrou na semana passada. Então, assim, você tem três opções aí de link dentro da descrição, caso você tenha interesse. Até a próxima, pessoal. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura.